Il n'y a pas à proprement parler euh, de propriété des données. Euh, la personne qui en a la maîtrise, euh, parce que c'est elle qui les a créées, n'en a en réalité que la possession, euh, mais non nécessairement la propriété. Propriété et possession sont deux notions en droit qui sont distinctes. Les données ne sont pas des choses appropriables en tant que telles. En effet, seules les bases de données le sont via le droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le droit d'auteur, ou le droit sui generis sur les bases de données. Dans le premier cas, en droit d'auteur, le droit sur la base de données est détenu par l'auteur lui-même, c'est-à-dire, dans le cas d'une recherche scientifique, par le ou les chercheurs, voire même les ingénieurs qui ont construit la base de données. Le droit d'auteur porte non pas sur les données elles-mêmes, mais sur l'architecture de la base de données, c'est-à-dire sur sa structure, c'est-à-dire sur sa forme. Dans le second cas, le cas du droit sui generis sur les bases de données, c'est le producteur de la base de données, c'est-à-dire la personne qui a investi substantiellement dans la création de la base qui est titulaire du droit sui generis. L'investissement substantiel doit avoir porté sur la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base. Le producteur bénéficie ainsi, selon la loi, de la protection du contenu. Ainsi, selon le droit d'auteur, c'est l'auteur et donc le chercheur qui est titulaire du droit, alors que, selon le droit sui generis, c'est l'établissement de recherche qui sera titulaire du contenu de la base. Toutes les données ne relèvent donc pas d'un même régime juridique. Certaines seront objets de propriété intellectuelle et d'autres seront librement diffusables et réutilisables. Il s'agit des données du domaine public ou des données qualifiées de données publiques. Et puis, enfin, il faut prendre garde au principe de protection des données personnelles. Sur cette question, il ne s'agit plus de savoir qui est propriétaire et à quel titre, mais de protéger les libertés individuelles en évitant que la collecte et le traitement des données soient de nature à identifier ou à réidentifier les personnes dont les données sont issues. Alors, il peut euh, effectivement il y avoir des, euh, des limitations au partage. Euh, ce n'est pas parce que euh, les données de la recherche euh, seraient considérées comme des données publiques qu'elles peuvent être diffusées complètement, librement. Euh, le CRPA, euh, donc le Code des relations entre le public et l'administration, prévoit en effet que les données qui sont soumises au secret d'affaires ne peuvent pas faire l'objet d'une diffusion, ni même, a fortiori, d'une réutilisation. Ainsi, lorsque les données sont le fruit d'une recherche partenariale, elles sont le plus souvent en raison des contrats qui encadrent la recherche-développement soumises à une obligation de confidentialité et donc au secret d'affaires. Si l'on est dans le cadre d'un partenariat public-privé, il y aura lieu de faire attention à ce que les données fassent l'objet d'une clause de confidentialité si le partenaire privé l'exige il est en droit de l'exiger, en effet, euh, afin que euh, les euh, partenaires publics et le partenaire privé soient les seuls à pouvoir avoir connaissance euh, des données, d'une part, mais également euh, les seuls à pouvoir réutiliser euh, ces données. Lorsque l'on se situe dans le cadre d'un partenariat public-public, où les partenaires ne sont que des partenaires publics, donc, le contrat de collaboration pourra prévoir quand, comment les données pourront être diffusées par les chercheurs. Il y aura lieu de prévoir que les données pourront par exemple être diffusées dans un premier temps entre les partenaires du projet, puis ensuite dans la communauté des chercheurs, puis enfin à un large public. En fait, la manière dont on n'organise les relations entre partenaires au sujet de la réservation ou de la diffusion des données dépend aussi généralement des usages dans les différents champs disciplinaires. Certaines communautés scientifiques, par exemple en sciences de l'univers, publient immédiatement au public l'ensemble des données produites et générées par les équipes de recherche. 
dans ce contexte particulier, il s'agit de recherches entièrement financées sur des fonds publics et qui nécessitent un investissement dans des équipements très lourds pour produire des données. Les investissements sont généralement le fait de plusieurs partenaires publics, et voire même des partenaires publics au plan international, ce qui fait que l'objectif poursuivi par les, les établissements concernés est de partager au maximum l'ensemble des données produites par les équipements dans lesquels tout le monde aura investi.